बिस्मिलीम डेयर स्टूडेंट्स अलकम आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किस इससे पिछले लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किस डिस्कस किया था तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किस देखेंगे अल्किस जैसा कि आपको मालूम है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बाड आता है और जो सिम्पलेस्ट अल्किन होती है वो इथीन होती है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं अल्किस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्किस रीज़न इसकी अनसेचुरेशन है ये जो डबल बाड है दो किस्म के बाड होते हैं इसमें एक सिग्मा बाड होता है एक क्या होता है जी सिग्मा बाड और दूसरा होता है जी पाई बाड इनमें से जो पाई बाड होता है ये वीकर होता है वीक होता है ये फौरी तौर पर जो ये वाला जो इनका बाड बना हुआ ये ब्रेक होकर किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं बिकॉज इनके दरमियान में डबल बाड है और इन डबल बाड में से एक सिग्मा है वो स्ट्रांग होता है लेकिन जो पाई बाड है ये वीक होता है इनका जो आपस में पेयर बना होता है शेयरिंग का वो ब्रेक होकर वो अलहदा अलहदा दो और आइटम्स के साथ अटैच हो जाते हैं इस तरह ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं इनमें ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं These are the reactions, ऐसे reaction in which products are formed. Products बनती हैं कैसे By the addition of some reagents, कुछ reagents जो है add हो जाते हैं किन के अंदर Alkenes के अंदर जैसा कि hydrogen है chlorine to an unsaturated organic compound, unsaturated से मुराद Alkenes. क्योंकि हमने पढ़ा था double और triple covalent bond वालों को हम unsaturated कहते हैं इसके अलावा इसमें हम Alkenes में कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें हम हाइड्रोजिनेशन पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का अल्किस के अंदर एडअप हो जाना फिर इसी तरह हम इनकी हेलोजिनेशन पढ़ेंगे हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजेंस यानी क्लोरीन प्रोमीन आयोडीन वगैरह का इनके अंदर ऐड हो जाना इसी तरह तीसरे नंबर पर हम हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन इसका मतलब ये होगा कि इनके अंदर हम एच एक्स ऐड करेंगे एक्स एच फॉर हाइड्रोजन एंड एक्स फॉर जो हेलोजेंस के लिए होता है इसी तरह लास्ट वन हम इसकी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किस इनकी क्या पढ़ेंगे जी ऑक्सीडेशन आइए इनकी बारी बारी डिटेल देखते हैं कि हाइड्रोजिनेशन क्या है हेलोजिनेशन क्या है हाइड्रो हेलोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन जी फर्स्ट वन रिएक्शन है जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड हो जाना किसके अंदर अल्किस के अंदर ये डेफिनेशन भी आ जाती है समटाइम्स शार्ट क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ मालिकुलर हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड सम्राद कोई भी हो सकती है वो अल्किन भी हो सकती है वो अल्काइन भी हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी मौजूदगी में ऐसा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन से हो सकते हैं वो निकल या प्लाटीनियम हो सकता है टू फॉर्म सेचूरेटेड कंपाउंड जब उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो वो जो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंपलेस्ट जो अल्किन है वो इथीन है सी एच टू डबल बाड सी एच टू हम इसको इस तरह लिख लेते हैं जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिएक्शन कंडीशन ये जो एरो साइन के ऊपर या नीचे जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं बेसिकली दीज आर कार्ड रिएक्शन कंडीशंस जैसा कि इसके अंदर है निकल एज आ कैटलिस्ट और टेम्परेचर कितना लेंगे हम 250 से 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड अब होना क्या है सिंपल एडिशन होनी है यानी ये दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर पर आ जाना है एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर पर आ जाना है तो ये बन जाएगा जी कार्बन कार्बन डबल बाड जो है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा ये सी एच थ्री ये सी एच थ्री अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल से देखें तो ये इस तरह होगा बेसिकली ये सी एच टू सी एच टू ये तो इथीन हो गई ये हाइड्रोजन जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन एच बाड एच अब बेसिकली ये एक जो है ये मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो है हमारा एक जो बाड है इसमें से सिगमा बाड होता है वो स्ट्रांग होता है और दूसरा बाड क्या होता है जी पाई बाड ये वीक होता है ये एक्चुअली ये दो जो हमारे पास यहाँ एक इसका एक इसका इलेक्ट्रॉन इनका आपस में शेयरिंग करके ये बाड बना हुआ था ये जब ब्रेक होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन जब ब्रेक होती है 
तो एक इलेक्ट्रॉन उसके शेल में होता है एक उसके बैलेंस शेल में होता है तो वो ये एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल यानी ये कार्बन जो है एक अपना एक इलेक्ट्रॉन एक उस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है यही काम जो ये वाला कार्बन भी करता है क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ दूसरे लफ्ज़ों में वेरी सिंपल कि ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाती है ये आकर इसमें ऐड हो जाती है और ये क्या बन जाता है जी हमारे पास ये पहले सी था अब क्या हो जाता है सी एच डबल बाड तो टूट गया यहाँ ब्रेक हो गया तो ये सी इस तरह जो है आपका ये हमारा हाइड्रोजिनेशन होती है अल्कीस की अब ये पहले अनसेचूरेटेड था क्यों डबल बाड था अब किस में कन्वर्ट हो गया सेचूरेटेड में यानी हमारे पास सिंगल कॉलन बाड में आ गया इसी प्रोसेस को कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल करते हुए घी तैयार किया जाता है ये जो हमारा बनास्पति घी है बेसिकली ये पहले ऑयल होता है ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड की जाती है यानी उसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है और उसके अंदर जो है निकल एज अ कैटालिस्ट और यही टेम्परेचर जो है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है तो ये जो ऑयल होता है ऑयल बेसिकली अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अनसेचूरेटेड होते हैं और जब ऑयल से घी बनाया जाता है तो वो अनसेचूरेशन को ख़त्म किया जाता है यानी डबल बाड को सिंगल बाड में शिफ्ट किया जाता है तो ये ऑयल में जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो ये मार्जरीन बन जाती है यानी जिसको हम बनास्पति घी भी कहते हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है सनती पैमाने पर इस रिएक्शन को घी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए हमारे यहाँ जो नज़दीक जहाँ एशिया घी मिल है उसके अंदर जस्ट यही एक रिएक्शन हो रहा है वो ऑयल मंगवाते हैं उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है घी में ऑयल जो होते हैं आम टेम्परेचर पर जो उसको ऑन कूलिंग फ्रीज नहीं होते जमते नहीं हैं जबकि जो घी होता है वो जम जाता है नेक्स्ट दूसरा रिएक्शन है जी हेलोजिनेशन ऑफ अल्किस के अल्किस की हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इनको अगर हम अल्किस के अंदर ऐड कर दें तो वो जनरली हम कहते हैं जी उसको हेलोजिनेशन ऑफ अल्किस ये हमारे पास एक अल्किन है फॉर एग्जांपल इथीन है इसके अंदर हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे यानी ब्रोमीन ऐड करेंगे ब्रोमीन जो है ब्रोमीन वाटर का कलर जो है रेड ब्राउन कलर का होता है इसको जब इथीन के अंदर डालते हैं तो उसका कलर एट वंस डिस्चार्ज हो जाता है ये वाला जो रिएक्शन है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसेचुरेशन चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अगर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कि जी आप इसको टेस्ट करके बताएं कि ये सेचूरेटेड है या अनसेचूरेटेड है इसके अंदर सिंगल कोलन बाड है या डबल या ट्रिपल है हम क्या करते हैं उस सॉलवेंट के अंदर उस कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन वाटर डाल देंगे ब्रोमीन वाटर का अपना जो कलर है रेड ब्राउन सा होता है अगर वो कलर उस पर डाल में एडवांस डिस्चार्ज हो जाए वो कलर बिल्कुल गायब हो जाए हम कहेंगे नहीं ये वाला जो कंपाउंड है ये अनसेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है अदरवाइज अगर कलर चेंज ना हो तो हम कहेंगे ये सेचूरेटेड है तो होता क्या है बेसिकली जस्ट जिस तरह हाइड्रोजिनेशन हमने पढ़ी थी उसी तरह ये जस्ट एक एडअप होता है उसके अंदर क्या होगा जी ये जो बी है इसको अगर मैं हम यूँ लिख लें बी बाड बी आर एक बी आर इसमें इसके साथ अटैच हो जाता है दूसरा बी आर जाकर इसके साथ अटैच हो जाता है किस तरह लिखेंगे जी इसको ये देखें जी ये कार्बन ये हमारे पास सी एच चलो उसी जिस तरह वहाँ लिखा हो वो वैसे लिख लेते हैं सी एच टू ये सी एच टू ये चीज़ आ गई एक एक बी आर है एक ब्रोमीन आकर इस साइड पर अटैच हो जाता है एक बी आर इधर अटैच हो जाता है तो इस तरह ये हमारे पास ब्रोमीन इसके अंदर ऐड हो गई और ये वाला प्रोडक्ट बन गया वेरी सिंपल तो अगर एग्जाम में आ जाए कि विच टेस्ट इज यूज फॉर द अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यू कैन राइट द हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन दैट इज़ अ ब्रोमिनेशन थर्ड रिएक्शन है जी हाइड्रो हेलोजिनेशन ये हाइड्रो हेलोजन दो अल्फाज का मजमू है हाइड्रोमीन यानी हाइड्रोजन और हेलोमीन यानी हमारा हेलोजन ग्रुप्स वो वाले ऐड होंगे इसमें अल्किस में ड्राई गैसेस हाइड्रोजन हेलाइड जैसा कि हाइड्रोजन आयोडाइड है हाइड्रोजन बरोमाइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है रिएक्ट विद अल्किस जब अल्किन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं जी अल्काइल हेलाइड हमारे पास ये एक अल्किन है सी एच टू डबल बाड सी एच टू जिसको हम इथिन भी कहते हैं पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन हेलाइड एच एक्स एच फार हाइड्रोजन एक्स फार 
हेलोजेंस ग्रुप जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है वही बेसिकली होती एडिशन ही है ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे आ जाता है और ये जो एक्स है वो इस कार्बन पे आ जाता है अब ये यहाँ सी एच टू है अब ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री डबल बाड जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में ये सी एच टू था और साथ अब क्या हो जाएगा जी ये एक्स आ जाएगा अब हम इसकी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी बुक में जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एग्जाम्पल दी गई ये जनरल रिएक्शन था अब हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं जी ये हमारे पास इथिन जब इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी एच के साथ रिएक्ट करवाएंगे ये एच कहाँ आ जाएगा जी यहाँ पर ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री ये डबल बाड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ये सी एच टू और इस एक्स की जगह पर अब क्या आ जाएगा जी बी आर तो ये हमारे पास बन गया इथाइल ब्रोमाइड ये जनरल नेम है इसको बोलते हैं अल्काइल हेलाइड इसको क्या पढ़ेंगे अल्काइल हेलाइड क्योंकि ये अल्केन से अल्काइल बन गया और इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो इथाइल ब्रोमाइड जी नेक्स्ट रिएक्शन है जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किस अल्किस की जो ऑक्सीडेशन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम पर होती है ये के एन फोर किसका फार्मूला है पोटाशियम पर और साथ वाटर जब ये इथिन जो है पोटाशियम पर के साथ रिएक्ट करती है बेसिकली ये वाला जो हमारे पास वाटर है इसको हम एच ओ एच भी लिख सकते हैं यहाँ से जो डबल बाड है वो सिंगल में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से दो ओ एच ग्रुप एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जब इसके साथ अटैच होता है तो हम इसको पढ़ते हैं फिर इथिन ग्लाइकोल क्या नाम बन जाएगा इसका या इसका स्पेसिफिक नेम जो है उसका आयोपैक नेम आ जाता है वो वन टू इथिन इथेन डाई ओल इसके अलावा ये जो इसका के एम एन ओ फोर है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है अब यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये मैगनीज जो आइन है एम एन ओ फोर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मैगनीज डाई ऑक्साइड यानी एम एन ओ टू में यहाँ से ये जो पोटाशियम आइन अलहदा हुआ है कुछ यहाँ से ओ एच आइन बचे हुए उनके साथ मिलकर ये पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन को देखें कि ये हमारे पास अल्किस उसके साथ पोटाशियम पर मगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब ये रिएक्ट करते हैं तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या इथिन ग्लाइकोल मैगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये वाला टेस्ट भी जो है ये वाला रिएक्शन भी आर्गेनिक कंपाउंड की अनसेचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है